컨테이너를 들어갔는데 내경이 1700mm입니다. 지게빨이 1700 이상 벌어져야 되거든요. 그래서 지게차를 재보면 은 지게차 폭도 1700이에요. 그렇다면 은저 지게빨 구멍에 넣을 수가 없겠죠. 자 난간에 봉착했습니다. 이럴 때 저도 이제 초보자 시절에는 그냥 왔어요. 그냥 오고 7톤 차나 5톤 차 넓은 거 있죠? 그 차랑 교체를 했습니다. 근데 벌써 지게차를 한 지도 거의 20년이 됐으니까 이제는 그냥 돌아올 수 없죠? 바로 그 초보 시절을 떠오르면서 만든 영상입니다. 가볍게 봐주세요. 안녕하세요. 드림지게차입니다. 어울림 놀이에서 컨테이너를 상차를 할 거예요. 지난번에 하차를 했는데 하차한 영상은 지금 남아있지 않고 이제 다시 그것을 다시 상차하는 영상입니다. 저 앞에 보시면 왼쪽에 수출이 컨테이너가 하나 있죠? 지난번에 내려놓은 겁니다. 오늘 이 컨테이너를 실어줄 건데 아시다시피 이 지게빨 구멍이 내경이 1700이에요. 그래서 지게빨이 1700 이상 벌어져야 된다는 얘기죠. 지게빨이 1700 이상 벌어져야 되는데 제 지게차 폭은 1700 밖에 안 나오거든요. 그래서 구멍에는 넣을 수 없습니다. 이럴 경우 뭐 그냥 와야 되나요? 그건 아니죠. 자 이렇게 지난번에 내릴 때 보면은 이 센터에서 왼쪽이 조금 더 무겁더라고요. 그래서 지금 지게차가 왼쪽으로 조금 이동을 했어요. 그래서 이제 요 지게차를 살짝 들고 지게차로 컨테이너를 살짝 듭니다. 살짝 들고 지게발 구멍에 넣을 수가 없잖아요. 아랫부분을 떠야 되겠죠. 그래서 이제 가지고 다니던 고인목을 고여주고 일단 제가 사전 작업을 해놓고 있었어요. 여기 이제 화주분이 오시기 전에 지난번에 내렸기 때문에 다시 실어주기만 하면 됩니다. 지금 이제 보시면은 저기 이제 하얗게 표시된 게 스티커 붙여놓은 데가 바로 그 밑에 바가 지나가는 자리예요. 거기를 뜨면 되는데 지금 센터가 왼쪽으로 좀 치우쳐야 돼요. 무게가 왼쪽이 조금 더 무겁더라고요. 그래서 이제 한쪽 발은 지게발 구멍 밑에 이렇게 해서 떠서 들어가죠. 이렇게 떴을 때 수평이 맞더라고요. 콘테이너마다 이제 안에 들어있는 짐이 있기 때문에 수평이 안 맞을 수가 있어요. 현재 지게발이에 그 얇은 가로바만 지나가 있기 때문에 지게차를 너무 움직이면 은 거기서 빠져버리게 돼 있어요. 콘테이너가 떨어져 나갑니다. 그래서 아주 천천히 움직여주고 있거든요. 지금 이제 화물차가 도착을 해서 제가 이제 요 컨테이너를 들고 이동을 하고 있습니다. 저것은 이제 그 컨테이너 위에 있던 빗물이 흘러내리는 거예요. 자 이렇게 해서 회전을 하는데 제가 이제 앞이 안 보이거든요. 지금이나 마찬가지 지금 상태나 현재 실제적으로 실제 일을 할 때도 이렇게 앞이 안 보여요. 그래서 이제 화주분이 옆에서 신호를 해주고 있습니다. 지금 컨테이너 발을 지게발을 컨테이너 그 구멍에 넣은 게 아니기 때문에 이 컨테이너를 마구 높이 들면 안 되죠. 회전을 해서 화물차 앞에까지는 가장 낮은 낮게 깔고 움직여서 화물차 앞에까지 갑니다. 그리고 이제 화물차 앞에서 높이 들어주면 되겠죠. 지금 이제 앞에서 화물차가 발을 풀고 있어요. 그리고 적지 한 분을 열고 있습니다. 잠깐 기다리는데 실제 시야가 이렇습니다. 시야가 더 좋진 않아요. 현재 시야보다 저는 완전히 깜깜이죠. 앞에가 하나도 안 보입니다. 그래서 이제 밑 미리 내려가서 앞에 상황을 한번 살피고 있죠. 자, 상황은 항상 바뀌기 때문에 콘테이너 작업할 때는 
더군다나 이렇게 마음껏 높이 들을 수 있는 컨테이너가 아니기 때문에 이럴 때는 신호수가 꼭 있어야 된다는 얘기죠. 자 이제 신호수의 신호에 의존을 해서 앞으로 이동을 하겠습니다. 일단 너무 높이 들리면 안되겠죠. 자 이제 적재함 높이보다 약간 들어서 하물차 위로 올라갈 거예요. 자 콘테이너가 지금 이제 하물차 위로 올라가고 있습니다. 동영상이 깍 답답하죠. 아무것도 안 보이니까 실제 작업할 때도 마찬가지예요. 앞에는 전혀 안 보이는 상황이죠. 자 이제 하물차에 올라갔어요. 하물차 위로 콘테이너가 올라갔습니다. 이제 여기서 콘테이너를 하물차 앞쪽으로 앞쪽 캐비나 붙이 붙여야 되는데 지금 지게차가 움직일 수가 없어요. 지게발도 움직일 수 없게 잔뜩 벌린 상태입니다. 이럴 경우는 어떻게 해야 될까요? 그렇죠. 저는 가만히 있고 하물차가 움직이면 되겠죠. 하물차가 후진을 해서 콘테이너에 바짝 붙여줄 거예요. 저는 살짝 바닥에 깔고 기다리기만 하면 됩니다. 지금 그 밑에 보면 은 왼쪽 하단에 보면 동영상을 보시면 은 이제 보일 거예요. 하물차 움직이는 게 다른 곳은 제가 확인할 수가 없겠죠. 자 보시면 이제 하물차가 움직일 겁니다. 동영상에서 확인을 하실 수 있어요. 실제는 요거보다는 조금 잘 보이겠죠. 하물차도 보이고 이제 더 넓게 보이겠지만 뭐 작업하는 건 마찬가지예요. 자, 하물차가 움직이고 있죠? 자, 하물차가 움직입니다. 그래서 바짝 붙으면 이제 하물차가 움직이면 콘테이너가 앞으로 바짝 붙었겠죠? 자, 이곳에 이제 발을 빼서 내려놓을 겁니다. 발을 빼서 내릴 때 지게발 구멍에 들어가 있지 않기 때문에 가지고 다니는 고인목을 한번 고여주고 발을 뺄 거예요. 자, 발을 뺍니다. 발을 쭉 빼고 다시 제가 콘테이너를 들어주면 은 이제 화주분께서 저 나무를 빼버려야 되겠죠? 자, 들어줍니다. 이때 들어줄 때도 그냥 급하게 들어서는 안 되죠. 정말 세밀하게 살살 들어줘야 돼요. 이렇게 해서 이제 무사히 실렸습니다. 컨테이너가 무사히 실렸죠. 조금 이제 삐뚤어진 부분은 여기서 이제 발을 빼고 나서 지게발로 살살 밀어주면 돼요. 자 이제 현재 상태에서 조금 밀어달라고 해서 지게발로 밀고 있죠. 저 위에 밀면 안 됩니다. 빵꾸나요. 바로 이 아랫부분, 저 부분을 밀어줘야 되겠죠. 자, 이제 조금 더 미진한 부분을 더 밀어주면은 작업은 무사히 끝나게 되겠죠. 어렵지 않은 작업이죠. 어렵지 않은 작업인데, 정말 초보자 시절 아무것도 모를 때는 이런 경우 그냥 돌아와야 되는 아픔이 있었죠. 이제는 다 실어드립니다. 지게발 구멍에 들어가지 못하지만 다 실을 수가 있어요. 그럼 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 어떻게 보면 간단한 작업이지만 또 지게발 구멍이 아니기 때문에 위험한 작업일 수도 있어요. 감사합니다.